Yan mga tol. Gagawa tayo ng padak natin. Para sa RS. So ito yung kailangan natin. Itong nakabend na yan. Kukunin ko siya. Kasi nga din na rin nagagamit yung upuan. Sira na. Kaya yun. So lagarain ko lang. So ayan mga tol. Ito na yung upuan na pinutol natin. Ayan. So pag ganyan siya. Yung ganyan. So welding na lang natin. Tinanggalan ko na rin siya ng pintura. Na pintura, pintura nila. Ayan. So, wala tayong ranger na magamit kasi nga na lang ni Papa sa bayan. Kaya, ano yung kulang siguro muna. Gawang ko na lang ng paraan. Ayan mga tol, so, bibend lang natin siya. Bend pala. Ayan, medyo tuwid kasi. So, bibend pa natin siya papasok ito. Pag ano. Para di siya dumiretso kapag nakastan. So, kukunin ko lang yung isa para may pantay sila. Ayan, so ganyan siya kalayo. Ganyan lang kalaki yung nabend. Ayan, pantay na pantay mga tol. Ayan na. Dito. medyo dagdagan ko lang mga tol kasi parang tayo pa siya yung stand ayan medyo na flat yan pero okay na yan ganyan Ngayon, konti pa. Ngayon, pantay na siya mga tol. Ngayon na. Dito, pagpasensyan nyo na yung paako kasi maalikabok talaga. Ngayon, okay na yan. So, ayan mga tol, ganyan yung design niya. Ngayon, medyo pinahirapan ako pagkat dito, pati dito. Dito, putangin na ngayon. Tapos, ito yung kabila na ganito. Matatanggal. Hindi ko makapit yung welding rod. Hindi ko alam kung bakit. Local siguro yung nabili ni Papa. Kaya hindi ko makapit. Pero to try natin ulit. Ayan mga tol. So, ito na siya. Ayan. Hindi ko pa nagagawa ng ganito sa kabila. So, pangit ang pagka-welding ko. Kasi nga, ang hina talaga ng kuryente kahit sa generator tayo kumuha. Hirap na hirap siya. So, ayan yung itsura niya. Kaso lang, ito yung mali natin. Masyadong malapit. Masyadong malapit dito. Bumabangga pa sa gulong. Kaya, iatras ko na lang siya siguro. Mga bukas, ipantay ko na lang siya dito. Yung bakal na to. So, yun mga tol. Sana matapos ko kaagad para may magamit.
yung kulang yung dito na lang sa taas yung nalagyan ng patungan natin o yung papatungan pala ng swing arm tapos itong tubo na to i-adjust na natin dito dito pantay nito hindi natin sya ilalagay para goods na may magamit na sa show hindi ko na sya nalagyan ng gulong kasi yung mga trabaho pa kapag may gulong So, ito na siya mga tol. Ayan. Nalipat ko na rin siya. Tapos, nalagyan na rin natin ng ito, para doon sa swing arm. So, yung gagawin ko ngayon mga tol. Ito. Babawasan ko siya pa ganun. Pa liter V. Para maiangat ito natin. Para may mahawakan kapag naka-stand siya na ganito. Tapos yung problema ko wala akong bolt na malaki. Meron kaso isa lang. Walang pamaris kaya gawang ulo ng paraan. Para may magamit tayo. Medyo pangit yung pagka welding kasi nga hina ng kuryente. Halos din niya matunaw yung welding rod. Pero okay na yan. Ayan. So ayun mga tol, di ko na siya hiwain ng pa liter V. Kasi nga ang hirap. So ganyan na lang siya. At least umangat ng unti. Aaangat pala ng unti. Ito ang sabi lang. So ayan siya mga tol, ganyan yung angat niya. Ayan. Okay na yan. Kesa pantay. So, di ko na siya aangatin ng gusto kasi ang pangit tignan. Kapag ganyan na yung angat, pangit. So, ganyan lang. Kaya naman nawakan eh. So, ayan siya. Yung nilagari natin. Lapat na rin pati ito. So, welding ko lang siya mga tol. Hindi ko na ipapakita. Basic lang naman eh. Puputol ako ngayon ng steel bar. 
dito ko siya ilalagay dito yan pa ganyan kasi nga wala tayong bolt na mabilihan dito kasi nga sobrang bundok nito so ayan mga tol binabaliktad ko tong hose kasi nga ito siya yung gagawin natin parang busing dito sa loob ayan ah, ganyan so hindi siya kasi magpasok to ayo pumasok ng gusto kapag may pink sa loob babawasan natin siya ayan, tatanggal natin yung pink sa loob parang ganto ayan may nakalagay na Ito naman na yung pansamantalang kapatungan ng ano, swing arm. Wala kasi yung bakal na mga hanap. Ilalagyan ko na lang susunod. Ang mahal kasi bilhin ng ito. Ang mahal niya bilhin. Kaya gumawa na lang ako para libre pa. Pasok ko lang siya mga tol. hindi rin siya maluwag na gusto diba? palitan ko lang ito siya ng bolt pag nakapabayan ako palitan ko siya para mas maganda itry natin siya try natin ah So, inipoxy ko na lang siya para hindi mapansin yung mga welding natin para matakpan yung ang pangit ng pagka welding. So, pipaint ko pa siya bukas. Bukas na lang siguro or mamaya. Malaman na yan kung anong decision ko. <laughs> Ayan. So, importante may nagagamit na may nagagamit na ako. Siya. ang ganda tignan kasi nga bumaba yung shock sa likod alas dumiit na rin yung gulong ko sa tapalodo kahit standard lang yung gamit nating swing arm ito 
palitan ko lang to siya ng bolt na mga kapag nakarating ako sa bayan angas ya wala sa pambili mahirap lang kami wala ako sa pambili ng padak tama ba So yun, update ko lang kay mga tour kung ano pang gagawin ko dyan bukas. ipipaint ko na siya naliha ko na rin tong epoxy na nilagay natin kaya naliha ko na rin ito yung bakal mismo kung oh, kakalawangin na siya pero okay pa yan sa so, show lang naman gagamitin okay. and so oh, sisimutin na natin yung laman nito <laughs> eh mga tol, gamit ako na lang siya ng sparkling silver na pang undercoat kasi walang wala na tayo ito yung ito na lang sigur sa paint kulang yung pintura natin kaya yan. so ulitan ko na lang siya doon pagdating ko sa bayan bibilihan na lang natin ng paint yan. so pininturahan ko lang siya para matanggal yung kulay kalawang yan. 